グロテスクワダ,グロテスクワダえっ、うん、俺もう散々いじめてねグロテスクワダのことはだからこれ言うなっつうそういうことえそういうこと言うからさって言うなっつっただから嫌んなっつって<笑>え何いやグロテスクとか言うから嫌われたんでしょグロテスクワダってあだ名つけちゃって、うん、みんなの前でグロテスクワダだっつってね、うん、あのー歌を作ってねグロテスクワダの歌っていう、うんうん、グロテスで俺が、あのー、最初に2人で歌うんだけど、うん、グロテス<笑>でもう一人のやつが俺がグロテスグロテスだから俺がグロテスともう一人のやつがグロテスグロテスグロテスという交互に,交互に、はいはい、グロテスグロテスグロテスグロテスグーワダワダワダワダっていう歌を作ってこれがね歌なのかよそれは<笑>それをバカ受けでね、教室でやったんだよね。それでもいじめです。うん、言ってみるね。ひどいよね。ひどい。なんの悪いことしない。なんの悪いことしない。ただ顔がグロテスクなだけだ。<笑>これだけの問題。本当さ、あの顔がね、うん、例えば変、まあ変っていうのもあるかもしれないけど、ブサイクだとかってさ、うん、言われるのもさ、グロテスク。グロテスク。俺本当嫌だと思うよ。グロテスクはただ、うん。なんかグロテスクな顔してるねって言われるのはさ。うんなんか変な顔してるよりももっと嫌だよね,ねそれをこう散々中学校の時にいじめて、うんうん、それでも親友だから俺は和田とか,だかそ自慢げに言うなよ親友だ,だから親友二、うん、人きりになると「お互い頑張ろう」っつって、うん、そうするといじめっ子のね、うん、最悪なところそれが二、うん、人きりになったら友達っぽくなんでね普通のなんかね親友同士みんなの前に行くと人が変わったようにいじめるでしょ結局さあのだって和田グロテスク和田でいじめるようになったでしょ、うん、それで高校に入るわけ、うん、で高校に入ったの式だで俺はほら友達できなかった、うんうん、和田君は和田君でまた相変わらず暗いらしいんだ、うんうん、で朝会うんだよね紙飛行館のあのー、ちょうど電車乗る電車一緒で「うんうんうん、おお、うん!」っつって2人でさマクドナルドでさ、うん、あのコンポタージュスープなんでさ、うんうんねうん、朝食いい、ね、必ず2人でいい、ね、高校の,高校のリッチなのかなですね、うんうん、コンポタージュさ、うん、朝マックだろいやそこでしか人と話さない俺は、うんうん、わざとはもう、うん、もっと親密になってさ、うんうん、休みの日なんかも一緒に会ったような感じさ、うん、ねっほ、うんで本当大親友で「学校つまんねえんだな」っつって言うと「うん、いや俺だってつまんないよ」って言われる俺つまんない友達なんか俺っていないよ分かるだろお前、うん、俺の性格知ってるだろ、うん、友達なんかできやしないよ、うん、あそうなんだ、うん、いやでも俺も実は友達全然一人もいないんだよ今の学校、うんうん、だからさそんなのさ、うん、友達なんかさ、うん、できなくたってさ、うん、いいんだよつって和田に慰められて慰められちゃってまあいいやつだからさ、うん、そんなたまに<笑>気にすることないよ、うん俺はずっと友達だよ、うん、っていい,いい友情ではないですか、うん、俺で一人演劇部だろ俺は、うん、演劇だもんとやってやつさ俺一人と大先輩じゃないですかお前はなそう、うん、もうつまんないんだなっつって、うん、いいよ今度は俺はあの文化祭ね、うん、一人芝居やっていいから見に行く見に行くから、うん客なんか気やしないよっつって言うとさ、うん、俺が行くよ俺が、うん、俺が行くからさ、うん、待ってろよっつって、うん和田君言ってくれて、うん、来てなねっそ、うん、れでうんあれで将来俺は映画監督になりたいって言ったら、うんうんうん、さあお前映画監督になれるよお前だったら絶対才能あんだもん、うんうん、大丈夫だよお前、うん、才能あんだもんお前俺から見たらすごい和田君のキャラクターがだんだん変わってなんかそういうやつだともっと友達いそうなんですよねなんか、ね、才能あるんだよ、うん、言ってくれるわけ、うん、大丈夫大丈夫、うんで和田君は将来はね、うんうん、あの喫茶店を経営したい、うんうん、喫茶店をやりたいコーヒー、うん、ああそう、うん、お前来てくれよ、うん、俺の店、うん、行く行く、うん、行くよもう毎日でも行くよ、うん、そんなの<笑>ああだろお前水臭いこと言うなよお前<笑>毎日だって言ってやるよお前の来たさお前のサインをさ俺の店に飾ろうぜって言われていいじゃないですかああ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ分かったじゃあ俺もサイン飾ってもらえるぐらいのああビッグなな監督になるよああ監督になるよ黒沢明みたいになるよああ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あお前絶対黒沢明を超えるよああお前はねああ黒沢映画といえばねああやっぱりねああ
用心棒がいいけどね、うん、あれ以上のものを作れるよ<笑><笑>ちょっと映画マニアっぽいちょっと映画ツーブリをこう、ね、用心棒とね、うん、あの生き物の記憶みたいな<笑>あれは素晴らしいな最後にな<笑>地球が燃えてるいやいや和田君そうな本当に言ったのそんなことも言ってないでしょおっさんの意見でしょ、うんうん、最後見船のなあの、うん、地球が燃えてる、うんうん、地球が燃えてるいやいや友達いない中学生同士の会話高校生同士かの会話じゃない感じですけどちょっと違う気がするそれでそしたら俺の芝居全部和田君いるわけ、うん、客一人だよ和田君一人、うんうんあと誰も客なんかケアしない、うん、カンガモ、うん、ね、うん、カンガモっていう芝居やったの、うん、1年生の時、うん、一人芝居な、うん、一人一人芝居それは一人芝居じゃないあ,、ね、あのね、えー、3人5人ぐらい出て、うん、あとは上級生、うん、上級生いたの、うん、で隣の大東文化大学の女学生一人連れてきて、うんうん、先生、うん、カンガモってね、うん、俺はあのカモ取りの漁師の、うん、キンゴっていう役で、うんあの金漁の金漁をやっちゃうね、うん、カモ、うんうんうん、金漁やって捕まっちゃう、うんはいはいはい、ちょっとプロレタリアートというかね、うんうん、暗い芝居でさ、うん、客なんか一人も来やしないホン体育館でやったのに、うんうん、体育館でやったんだ体育館でやったよお前うわーちゃんとセット組んでさそれで客一人も舞台ね、うん、どんちょう分かったらさ和田が一人でさ<笑>体育館のさ一番前の席でさ、うん、ど真ん中で勝ち見てんなニコニコしてる<笑>和田が弁当食いながらうれ、ん、しかったよそれでも俺は小学生とじょじょあの、うん、同級上級生の丸岡っていうのが、うん、ちょっともう一人うちだって、うん、そう5人ぐらい出てああそれはキャスト側ね客は和田だけそうそうそう客は和田一人うーわーでもう先輩なんかもさなんだお前の友達かね一、うん、人しかいねえなっていうかおめえの友達呼べって話だよ、ね、<笑>そうそうそうお前何やってるお前まだ一人でも俺は友達呼んだんだぞそうそうそうそうお前,よ何お前ら何なんだって一人かいお前の友達はもう友達いないんだよお前ら呼べって話だろ<笑>全然いないんだよ、えー、家族ぐらい呼べよ誰も来ないひどいねそれも和田君一人にこいこいごめんなっつって、うん、であのバラシが終わるまで待っててくれて、うん、で今度夜,夜だよね夜うわあれ生出しちゃったやつって「いやーつまんなかったろごめんな」っつって「面白かったお前が一番うまいねやっぱりねお前の演技が一番よかったキングあれよかった絶対これいけるよ絶対劇場中継とかしてあの<笑> NHK の劇場中継でもいけるよって言われてそれは言ってないだろそんなことは、うん、よかったぐらい言ったわけないからよかったっつって、うん、素晴らしかったよ中継とか言ってんの<笑>でじゃあ今度はあのお前の文化祭行くから、うんうんうん、和田君の文化祭慶応式の文化祭、うんうん、和田君はあのコーヒー,コーヒーの模擬店出してやっぱ喫茶店にやってるコーヒーの模擬店出して、うん俺は行く行く行く,行く、うん、もちろん行くよっつって、うん、行く途中に、うん、駅でさ、うん、黒川ってやつとさ、うん、あのー、バッテリー会っちゃった、うんうんうんうん、でそいつは俺と和田を一緒にいじめてた仲間だった、うんうんうん、黒川、うん、でおお久しぶりだねって俺もほら、うん、人と話すのさ、うんうんうんうん、珍しい、うん、久しぶりなんて盛り上がっちゃった、うんうん、これからさあのバカの笑うとか、うん<笑><笑>グロテスクはなんとかでさ、冷やかしに行くんだよ、行かないと一緒に行って、もうすっかりそのノリになっちゃって、もう,もうキャラ変わっちゃってるんだよね、うん、もう全然な、うん、ほいでバス乗り継いで行って、慶応式まで行って、うん、和田の教室を見たら、いや、いたいたいたいた、和田、ほら、<笑>お前、何やってんだ、お前って。冗談じゃないお前のくだらない店によお前<笑>なんでこんな暇日曜日のお前さ遊んでる時間にお前こんなとこ来なきゃなんねえのくだらねえお前こんな店来やがって来たね店出しやがってお前もよ大体<笑>いいんだお前バス代払えバス代<笑>ここまでいくらかかったと思ってバス代でよこせほらこの野郎ホントにホンにこいつバカ野郎だからで他の、うん、ワードのクラスのやつらがみんな、うんなんだなんだっつった、うん、いやこいつの中学の同級生なんだけど、うん、こいつがまたほらとんでもない暗いだろこいつが<笑>こいつね昔ねグロテスクを渡って渡らなったの<笑>いいよそんなグロテスグロテスク渡らなくていいよ女の<笑>わだわだわだわだっつって散々大騒ぎもうそれで「わだおい帰るぞ帰るぞ遊び行くぞ映画見に行くぞ映画」っつって「いや俺まだちょっ
、店行くのやんないけど、お前なんかいてもいなくても一緒だから、早く来いよーなんつって、ひどい、まだ、いやいや、俺は店や。つって、さんざん恥かかして、恥かかして。俺だよそしたらあ来る日マクドナルドに行ったらそれ来ないんだよ当たり前でしょ<笑>それは太田さん当たり前じゃないですか<笑>全然当時は来るわけがないでしょあれ,あれどうしたんだ今日と思ってどうしたんだ1週間ぐらい気づかなかったーずーっとマクドナルドでコーンポタージュスープ飲んでバカだホントあって1週間目にしてやっとあ,あれもしかして怒ってんのかなと思ってあうんあん時のあれ怒ってんのかなと思ってそれでその日の夜電話して「うん、あもしもし」って言ったら「うん、普通なんで普通なんでうんどうしたあどうしたの、うん、どうしたの何が?」って言うからさ「いや何がってほら最近朝どうしたの?朝うん」ああの時間変えたんだよ、うん時間変えたの俺学校行く時間変えたうんそれだけっていうねうんあれはきついこれはねこれ謝ろうと思って電話したんだよだけどだまあだあれよってねなんだよお前あの学校来てさ俺だってお前の学校行っちゃっただろって言わ,ああ言われたらああああああごめんほんとごめん謝ると思ったえー、謝られるんだよ、うん、だけどうん時間変えただけだからさ、うん、別に、うん、言われたでそん時はねああ震えたねあ<笑>たった一人の友達<笑>俺のたった一人の友達だよ、えーえー、震えて蒸気を持つては震えてない、うんあー思わずね、ストラップがまあ、こうくるくるストラップとかねえだろ携帯なのかいそれタマさんのストラップがねタマさんじゃねえよ、うん、何でいいともストラップ持ってんのそれでねえお前怒っ怒っ怒ってんのうんっか言ったんだよ、うん、え何がいや別に怒ってないよってああいやいやうす嘘だなお前怒ってんだろうな、うんうん、いやいや別に何怒ってないのただそれだけ、うん、それじゃあ切るよとか言われてああもう何も謝ることもできず、うん、そうもう切られてそれすらだらもう拒否、うん、拒否だねうんそん時に俺はこれこそまさに、うんうんうん、なんつうの縁を切る縁を切るだね縁を切るっていうのはこういうことだなと絶好っていうのは「お前とは絶好だ!」って言われたら「いやそんなこと言わないでごめんね」って言えるけどそんなこともなしないんだねうんそれはねもう震えた俺はああで結局その電話以来なわけでしょもうその電話以来あってないもう二十何年、うん、それは最後の電話本当に最後の電話、ね、その電話以来、うん、俺はたまにかあの駅でそれこそ和田君の帰りとかに「あっ!うんうんうん」と思う時あんだよ和田がまあそれは同じで、ね、向こうも気が付いたないはずなのにスッていなくなる、うん、だもう先に気が付いてるんだ気が付いてるんだねスッてね早歩きになってね、うん、どっか店入っちゃったよねなんかしますはあうんでもテレビで見てどう思ってんだろうなえお前をさ見てどう思ってんだろうねそうだねねえ本当知りたいよねそうだ、うん、あと喫茶店はだから俺はね本当にねあの時はね、うん、あれほど後悔した時はない、うんうん、そうかホントに取り返しのつかないことを僕はしてしまったんだと思って、うんうんうん、その詩を書いたものは詩をね<笑>取り返しのつかないことをしてしまったっていう詩を書いたんだ<笑>あ、うん